সুপ্রিয় চিকিৎসকগণ ও মেডিক্যাল শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমাদের মাঝে ক্লাস নিতে আসছে এসেছে এক্সিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর শফিকুর জামান স্যার স্যার অত্যন্ত সুন্দর পরে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল স্যারের আন্ডারে তিনটা তিনটা বছর ক্লাস করার আর আমি চাই যে সবাই স্যার এই ক্লাসটি খুব মনোযোগ দিয়ে করুন তো সবাইকে আর দেরি না করে আসুন স্যার এই ক্লাসটা আমরা করি স্যার প্লিজ স্টার্ট করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আজকে জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি কার্টিসিতে গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজি এবং হেপাটোলজি একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার একটা টপিক্স অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস এই লেকচারে আমি সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আসলে আমার ক্লাসটা বরাবরই এক্সাম ওরিয়েন্টেড আমি গদবাদা কোনো কিছু পড়াই নাই এক্সামে কিভাবে বলতে হবে এবং কিভাবে পেশেন্ট এক্সামিনেশন করতে হবে স্যারদের বলতে হবে কোন প্রশ্ন করলে কি অ্যান্সার দিতে হবে আমি ঠিক এই বেসিসে তোমাদের ক্লাসটা আজকে আমি শেষ করবো আর কি যদি আজকে টপিকসটা হলো অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস এই অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর লং কেস কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয় যদি লং কেস আসে লং কেস দেওয়া হয় তাহলে এই কেসটাকে কিভাবে সুন্দরভাবে বলা যায় সুন্দরভাবে আরো কিভাবে সাবলীল ভাবে স্যারদের সামনে প্রেজেন্ট করা যায় আমি জাস্ট এই বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করবো আর কি তো ভাইরাল হেপাটাইটিস আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা লিভার ডিজিজ অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস আমরা সবাই জানি যে ইনফরমেশন অফ দ্য হেপাটোসাইট হেপাটাইটিস এই হেপাটাইটিস কিন্তু ভাইরাল দিয়েও হয় নন ভাইরাল দিয়েও হয় তো আমাদের যেহেতু কমন আমাদের দেশে ভাইরাল হেপাটাইটিসটা অনেক কমন তো এবং এই এই সমস্ত রোগীরা অনেক হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়ে ভালো হয়ে চলে যায় আবার কিছু আবার কনস্ট্রি ডেভেলপ করে তো এই সমস্ত রোগী যদি আমরা ওয়ার্ডে পাই তাহলে আমরা কিন্তু এই সমস্ত রোগীগুলোকে লং কেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শর্ট কেসও আমরা কিন্তু এটা দিয়ে থাকি তো আমরা একটু ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্বন্ধে কিছু আমি কথাবার্তা বলবো বলে বেড সাইডে কিভাবে একটা অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় আমি সেটা বলবো আর কি তো আমি আগে বলছি যে ইনফরমেশন অফ দ্য হেপাটোসাইট হেপাটাইটিস তো কমনলি আমরা ভাইরাল হেপাটাইটিস কি কি পাই যেমন আমরা জানি কিছু হেপাটোট্রপিক ভাইরাস আছে কিছু নন হেপাটোট্রপিক ভাইরাস আছে তো হেপাটোট্রপিক ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস বি প্লাস ডি মানে প্লাস ডি এই জন্য বললাম যে ডি একা একা কিন্তু হেপাটাইটিস করতে পারে না বি না থাকলে ওই জন্য বি প্লাস ডি এবার ই ভাইরাস এবং রেয়ারলি সি ভাইরাস এটা এখন ভাইরাল হেপাটাইটিস করে কিছু নন হেপাটোট্রপিক ভাইরাস আছে যেমন সাইটোমেগুলো ভাইরাস ইপস্টেন বার ভাইরাস এবং রিয়ারলি আরো কিছু যেমন হলো যেকোনো ভাইরাল হেপাটাইটিস এর কিছু প্রোডর্মাল সিমটম থাকে তার মানে একটা রোগীর ক্লিনিক্যালি জন্ডিস আসার আগে কিছু কিছু সিমটম ডেভেলপ করে সেটাকে বলা হয় কারো কারো দেখা যাচ্ছে যে ভমিটিং হয় ডায়রিয়া হয় অ্যাবডোমিনার ডিসকমফোর্ট হয় ডার্ক ইউরিন এবং পেল স্টুল এই সমস্ত ইউজুয়ালি এই সমস্ত ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে ভাইরাল রোগীরা প্রেজেন্ট করেন তো আমি এক্সামিন করে এই রোগীরা আসলে কি পাই আমি ক্লিনিক্যালি জেনারেল এক্সামিনেশন করে এই রোগী কি পাইতে পারি একটা হলো যে আমরা কি জন্ডিস পাই এখন আমাদের দেখা যাচ্ছে জন্ডিস দেখার জন্য আমাদের আমি সেটা আমি কিছুক্ষণ পরে বলবো যে কিভাবে স্টুডেন্টরা ভুল করে কিভাবে বলতে হবে একটা জেনারেল এক্সামিনেশন জন্ডিস সেটা আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি তো আমরা আসলে ক্লিনিক্যালি সাইন যেগুলো পাই সেটা হলো রুগীকে আমরা জন্ডিস পাই এছাড়া কি হেপোটোমেগালি পাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চিলড্রেন এবং কিছু ইস্টার্ন বার ভাইরাস সাইটোমেগালি ভাইরাস এই সমস্ত ইনফেকশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মাইল স্প্লিনোমেগালি এবং সার্ভাইকাল লিম্ফেডোনোপ্যাথি পাই তো অনেকে আবার মনে করতে পারে হ্যাঁ মাইল স্টুডেন্ট মেগালি পাইছি এটা হয়তো ক্রনিক লিভার ডিজিজ অথবা অন্যান্য ডিজিজ না এটা মনে রাখতে হবে একটা বাচ্চা অথবা চিলড্রেন এগারো বারো বছরে একটা ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করছে তার কিন্তু 
शिक्षार्थी तो एक्यूट लिवर फेलर नहीं आसते यूजुअलि पॉइंट वन पॉइंट पार्सेंट क्षेत्र हेपाटाइटिस ए प्रेगनेंसि हेपाटाइटिस इ भाइरल इनफेक्शन जो है से क्षेत्र में देखा जाट लिवर फेलर आसते इसा कि अनेक समय देखी अकुट भाइरल हेपाटाइट रुगी खूब गाहत पा चुलका इचिंग आसा गाहत पा चुलका खूब ही चुलकाय गाहत पा छिड़े जाए कि बेर है तो क्षेत्र में ये कंडिशन के बी कलिस्टैटिक होते एनिमियाँ लिखले टाइम सब गुजरात टेस्ट तो सब भाइरल हेपाटाइटिस सब कंडिशन प्रथम मिन टाइम सीराम एलबुम एग्ला कोश्चिन धारा है जो तुम लिभार फांगशन टेस्टे प्रथम मिन टाइम कौन पाठाट भाइर हेपाटाइटिस पेशेंटे ये परीक्षार प्रश्न तो अन्सार आस खूब सहज जो पेशेंटे अकुट लिभार फेलर है तरह तरह सेंथेटिक फांगशन पूरे पूरे लास्ट हो तो क्षेत्र क्योंकि प्रथम मिन टाइम सीराम एलबुम ये पाठा ये क्योंकि नोट कर रखते हैं क्षेत्र तो ये मन रखते हैं लास्टलिटोलजी धरारोलजिकल मार्कर करते हैं अल्ट्रासनोग्राफी अलहल अबडमेंट करते किसर करते आदार डिजिज कारण हेपाटाइटिस लिभार जेटाजिन चेन्ज है रुगी जंडिस प्रेजेंट करते अल्ट्रासनोग्राफी करते रिलेटिवलिम्फोसाइटिस 
पाठब लिखते एनटीएसबी प्रत्येक छयस उडोफेजी जिन चिकित्सा क्षेत्र मोटामुटी कई Rarely hepatitis C virus can possess acute viral hepatitis. Ajo na amra 
acute viral hepatitis আমরা এই দিকে খেয়াল রাখবো যে আমরা আসলে কোনটা বলবো আর কি তো সি ভাইরাস কিন্তু আমরা আগে বলতে হবে আমরা জানি সি ভাইরাস এবং বি ভাইরাস এবং প্লাস ডি ভাইরাস এগুলো কিন্তু ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস করে এবং এর আগে বলে আমি বললাম যে সি ভাইরাস অ্যাকুট ইনফেকশন রিয়ারলি করে এজন্য বলার সময় কিন্তু ওইভাবে বলতে হবে সারা যদি বলে আর কি আর আর যদি বলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলা লাগবে যে হ্যাঁ সি ভাইরাস এর টেস্ট আমরা অ্যান্টি এসসিবি করতে পারি তাহলে অ্যান্টি এসসিবি টেস্ট একটা ই ভাইরাস এর টেস্ট একটাই অ্যান্টি এইচ ইভি আইজিএম তো এগুলা কিন্তু লেখা হবে অ্যান্টি এইচ অ্যান্টি এইচ বড় হাতে ই বড় হাতে ভি বড় হাতে আইজিএম তাহলে এটা হলে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস এর টেস্ট হয়ে যাবে এখন ডি ভাইরাস এর ক্ষেত্রে কি ডি ভাইরাস এর একই জিনিস प्रश्न कर লিভারে কিন্তু এইচ সি এইচ বি সি এ ডি এইচ বি সি এ ডি তার মানে হেপাটাইটিস ভাইরাস কোর অ্যান্টিজেন আমরা কোথায় পাই লিভারে পাই তাহলে অ্যানসারটা হবে লিভার আর আর যদি বলা হয় যে ব্লাডে পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ বলা লাগবে যে হ্যাঁ ব্লাডে এটা আসে না ব্লাডে আসে না এটা যাতে লিভারেই থাকে ঠিক আছে তাহলে এই মোটামুটি হলো সেরোলজিক্যাল টেস্ট परवर्ती তাহলে আমি কি করে বুঝবো দুইটাকে কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করব যেটা কো ইনফেকশন না সুপার ইনফেকশন হ্যাঁ কারণ কো ইনফেকশন মানে আমি যেটা বললাম যে একসাথে দুটো ঢুকছে আর সুপার ইনফেকশন মানে আগে হয়তো ইনঅ্যাকটিভ ক্যাটার ছিল হেপাটাইটিস বি এর পরবর্তীতে ডি ভাইরাস ঢুকছে তাহলে ওটা ক্রনিক ইনফেকশন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বি ভাইরাসের একটা মার্কার থেকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারি এটা কো না সুপার ইনফেকশন কোনটা করবে অ্যান্টি এইচ বি সি আইজিএম অ্যান্টি এইচ বি সি আইজিএম এই অ্যান্টি এইচ বি সি মানে কোর অ্যান্টিজেন এগেনস্ট অ্যান্টিবডি আমরা জানি এটা মার্কার অফ অ্যাকুট ইনফেকশন এবং এই মার্কার এটা এই সেরোলজিক্যাল টেস্ট দিয়ে আমরা ডিফারেনশিয়েট করি এটা অ্যাকুট ইনফেকশন না ক্রনিক ইনফেকশন আমরা ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে যদি কো ইনফেকশন মানে সরাসরি দুটো একসাথে ঢুকছে তার মানে অ্যাকুট ইনফেকশন হচ্ছে দুটো দিয়েই তার মানে অ্যান্টি এইচ বি সি সে কো ইনফেকশনে পজিটিভ থাকবে আর সুপার ইনফেকশন অ্যান্টি এইচ বি সি আইজিএমটা নেগেটিভ থাকবে তাহলে এই একটা টেস্ট দিয়ে মোটামুটি দুটোকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারি আচ্ছা এরপরে আসে আমি একটু ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আসি ম্যানেজমেন্ট খুব বেশি কিছু নাই প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট দেখা যাচ্ছে সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট বি সির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আলাদা এমনি ওভারঅল যদি আমি বলি যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস মানে অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস ম্যানেজমেন্ট আমরা অনেক সময় কিছু কিছু ড্রাগস যেগুলো লিভার দিয়ে মেটাবলিজম হয় বিশেষ করে সিডেটিভ তারপর নারকোটিক এগুলো আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে বলি তো তাহলে এক নম্বর হলো এয়ারফয়েড সিডেটিভ অ্যান্ড নারকোটিক্স আরেকটা বিষয় আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত খাবার নিয়ে আমরা খুবই দুশ্চিন্তা আমাদের থাকি যে জন্ডিস হলে আসলে আমরা কি খাবো তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের কোনো ওই রকম কোনো ডায়েটারি কোনো মডিফিকেশন করার খুবই দরকার নেই যদি আনলেস অ্যাকুট লিভার ফেলর যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোটিনটা রেস্ট্রিকশন করতে পারি তাও না খুব বেশি না আর কি এখন মানুষ অনেক সময় হয় কি মাছ মাংস দুধ ডিম এগুলো সব খাওয়া বন্ধ করে দেয় হুম আর আরেকটা বিষয় হলো যে কি খাই আখের রস খাই হম আখের রস কোথা থেকে কিনে এই যে বিভিন্ন জায়গায় যারা আখ বিক্রি করে রস তৈরি করে আর কি ওটা তো আমি মনে করি আর একটা ওয়ান অফ দ্য সোর্স অফ হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই ইনফেকশন ওখান থেকে আসতে পারে তো এই জন্য যদি আখ খাওয়ার যদি খুব প্রয়োজন কারো হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে ঠিক আছে আপনি আখটা কিনে নিয়ে এসে অথবা আখ বাসায় নিয়ে পরিষ্কার করে নিজেই খাবেন কোথা থেকে রস সংগ্রহ করে আখটা খাবেন না মানুষের যে একটা ধারণা আছে আগে থেকে আরো কিছু কিছু অপচিকিৎসা হয় আমাদের হেপাটাইটিস বি এর হাত ধোয়ানো কবিরাজ চিকিৎসা কিছু দেখা যাচ্ছে কবিরাজের কিছু গাছ খাওয়ায় আমরা অনেক দেখছি যে এই সমস্ত রোগী দেখা যাচ্ছে হেপাটাইটিস অথবা হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন হয়েছে কিন্তু কবিরাজে দেখা যাচ্ছে গাছ খেয়ে আসছে এই সমস্ত রোগী একুট লিভার ফেলর আসে এবং এই সমস্ত রোগীরা অনেক ক্ষেত্রে ইয়াং এই যে মারাও যায় 
তো সেই ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া লাগবে রোগীদের বলতে হবে হ্যাঁ যে এই সমস্ত অপচিকিৎসা নেওয়া যাবে না কারণ এই খাবারের জন্য মানে এই জন্ডিসের জন্য জন্ডিস এমনি ভালো হয়ে যাবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঠিক মতো অন্য যদি সমস্যা না থেকে থাকে তাহলে জন্ডিসটা এমনি মোটামুটি ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে এরপরে আর কি অ্যাডভাইস আমরা দিব অ্যাডভাইস দিব হলো যে যারা অ্যালকোহল খায় তাদেরকে অ্যালকোহল স্টফ অ্যালকোহল এরপরে আমরা যে ওই সময় আমরা কোনো ইলেকটিভ কোনো সার্জারি করব না আর কি ঠিক আছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রোগে ভালো হয়ে যায় এবং যদি অ্যাকুট লিভার ফেলিওর হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি আর কি ঠিক আছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি আর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু কজ সেক্ষেত্রে বি এবং সি এর অনেক বড় লেকচার এটা আর কি আমি অ্যাজ হোল অন্য একদিন যদি সময় পাই আমি এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করব মানে যতটুকু স্টুডেন্টে লাগে আর কি আমি আজকে একটু প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড আমার পড়া মোটামুটি লেকচার দেওয়ার শেষ আমি এখন আসলে পরীক্ষার এক্সাম হলে একটা লং টেস্ট যদি আসে আমি কিভাবে আমি প্রেজেন্ট করব কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে ডায়াগনোসিস করব আমি এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই সেটা হলো যে যখন একটা ভাইরাল হেপাটাইটিস এর রোগী আসে তখন কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে এটা আমরা জানি যে জন্ডিস আসলে জন্ডিস বলা দরকার নেই ইয়েলো কালারেশন অফ দ্য আইজ ঠিক আছে ইয়েলো কালারেশন অফ দ্য আইজ এবং হাই কালার ইউরিন ফর সেভেন ডেজ সাপোজ একটা রোগী আসছে যে যে হাই কালার ইউরিন এবং ইয়েলো ডিসকালারেশন অফ দ্য স্ক্লেরা এটা নিয়ে আসছে তো এটা একটা চিপ কমপ্লেন দিলেই হবে চিপ কমপ্লেন অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে একটা দিলেই হবে এখন হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এর মধ্যে তার যে প্রোডর্মাল সিম্পটম গুলো আছে মাইলজিয়া কিছুদিন থেকে শুরু করে দুই সপ্তাহ আগে জন্ডিস ডেভেলপ হওয়ার আগে এগুলো আসে তাহলে এটা বলতে হবে যেহেতু এটা হেপাটোসোলা জন্ডিস আমাকে দুইটা আরো জন্ডিস ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে হবে একটা হলো হোমোলাইটিক জন্ডিস একটা হলো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস এই দুইটা হিস্ট্রির মধ্যে আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রিটাও সাথে সাথে বলতে হবে তাহলে আমি কি বললাম যে দিস জন্ডিস প্রিসিডেড বাই প্রোডার্মার ফিচার্স এই যে প্রোডার্মার ফিচার্স এই কথাটা যখনই কোন স্টুডেন্ট বলে তখন আমরা ধরে নিয়ে হ্যাঁ সেই হেপাটোসোলা জন্ডিসের দিকে আগাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রিসিডেড বাই হেড এক মাইলজি আর্থালজি এগুলো but patient did not give any history of repeated blood transfusion keno bollam repeated blood transfusion karon holo je amra jani je hemolytic anemia rogiro jaundice ache ache na ache to tole hemolytic anemia je hereditary hemolytic anemia ei somosto rogira repeated blood transfusion history thak tole eta bola lagbe this patient did not any history did not give any history of repeated blood transfusion and thik ache and ki bola lagbe pale stool and generalization তাহলে ডিভিটেড ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিস্ট্রিও নাই আর একটা হলো যে তার পেল স্টুল এবং ডার্ক ইউরিন আর হলো জেনারেলাইজ ইচিং নাই তাহলে জেনারেলাইজ ইচিং পেল স্টুল এবং ডার্ক ইউরিন এটা দিয়ে আমরা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসটা আমরা কি করলাম বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকলো হলো শুধু হেপারসোলার জন্ডিস মোটামুটি কিন্তু হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস এইটুকু যদি কোনো স্টুডেন্ট বলতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা তাহলে আমরা বুঝি যে হ্যাঁ সেই স্টুডেন্টটা মোটামুটি ভালো করে হিস্ট্রিটা বলতে পারলাম আচ্ছা আরো কিছু হিস্ট্রি বলতে হবে এবার কজ আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ঠিক আছে কজ আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যে এই রুগীর কোনো অপারেশন হচ্ছিল কিনা ঠিক আছে এই রোগীর ফ্যামিলিতে তার হেপাটাইটিস বি অথবা হেপাটাইটিস সি এর কোনো মেম্বার আক্রান্ত কিনা এটা কিন্তু হিস্ট্রিতে আসতে হবে তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে তারা কয় ভাই বোন তার কোনো ভাই বোনের কোনো হেপাটাইটিস বি আছে কিনা অথবা মায়ের হেপাটাইটিস বি আছে কিনা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর একটা হলো ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি তাহলে আমাদের এখানে তিনটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা হলো হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস দুই নম্বর হলো যে তার হলো কোনো ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি 
ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি আর একটা হলো পার্সোনাল হিস্ট্রি এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি মানে তার কোনো দাঁতের কোনো চিকিৎসা নিয়েছে কিনা এক দুই নম্বর হলো কোনো অপারেশন করেছে কিনা এটা হলো ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি হলো তার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার যেমন তার মা বাবা ভাই বোন কেউ এফেক্টেড আছে কিনা এটা কিন্তু খুবই ভালো করে বলতে হবে আর একটা হলো পার্সোনাল হিস্ট্রি হলো যে সে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার কিনা আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার কিনা অথবা শেয়ার নিডিল একই শেয়ার একই নিডিল শেয়ার করে কিনা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাদের আমাদের হিস্ট্রিটা আমাদের নিতে হবে কিন্তু তাহলে এই হিস্ট্রি যদি নেওয়া হয় তাহলে আমরা বুঝি যে হ্যাঁ এই স্টুডেন্টটা ম্যাচিউর তাকে ভালো নাম্বার দেওয়া যায় আর কি এটা মোটামুটি আমাদের হিস্ট্রি বলার সময় প্রত্যেকটা হিস্ট্রি কিন্তু কাজ করতে হয় হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিনেস অনেকে যেটা বলে যে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিনেস বলে অনেক জেনারেশন চলে যায় কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু করা যাবে না প্রত্যেকটা হিস্ট্রি অফ পাস্টিলনেস তারপরে ফ্যামিলি হিস্ট্রি সোশ্যাল হিস্ট্রি चारे আর এখানে যেহেতু অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস জন্ডিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে প্রেজেন্ট করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বড় লাগবে যে হ্যাঁ অন জেনারেল এক্সামিনেশন প্যাশন ইজ অ্যাংশাস ঠিক আছে ডিপলি অ্যাক্টিভ নন অ্যানিমিক অ্যানিমেশন সাইনোসিস এন্ড ইজ এগুলা বলবে যে নাই তারপর পাস ব্লাড প্রেসার যেটা যত প্রেসার সেটা বলতে হবে হুম এরপর হলো সিস্টেমিক এক্সামিনেশন সিস্টেমিক এক্সামিনেশন প্রথমে যে এক্সামিনেশন অফ দা অ্যাবডোমেন তার অ্যাবডোমেন ইজ এন বড় এলিমেন্টারি সিস্টেম এক্সামিনেশন আমরা প্রথমে ওরাল ক্যাভিটি এগুলা বলে না লাগবে যে ওরাল ক্যাভিটি এইটাই এগুলা ভালো আছে অথবা ঠিক আছে কেন এটা বলতে হয় কিন্তু এরপরে অ্যাবডোমেন হলো ইনস্পেকশন প্যালপেশন পারগেশন অসকুলেশন আমাদের এখানে আসলে কি এখানে আমরা কিছু ইনস্পেকশনে খুব বেশি কিছু পাবো না আর কি অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিসে পারগেশন ওটো মোটামুটি নরমাল থাকবে প্যালপেশন আমাদের যেটা জিনিসটা প্যালপেশনে আমরা কি লিভারটা প্যালপুল পাবো এখন এই লিভারটা কিভাবে বর্ণনা করতে হয় এটা কিন্তু আমাদের শিখতে হবে একটা অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস আমি যখন বলতে যাব আমি আমার লিভারটা আমি কিভাবে বর্ণনা করব তো লিভার এক্সামিনেশন দুইটা মেথডে করা হয় এবং লিভার এক্সামিনেশন করার সময় কিন্তু পেশেন্ট স্টুডেন্টকে লিভারের লেভেলে বসতে হয় আমরা নীল ডাউন পজিশনে বসে বসে কিন্তু লিভারটা প্যালপেট করতে হয় এটা হলো দুইটা মেথড একটা হলো ক্লাসিক্যাল মেথড আছে একটা হলো অল্টারনেটিভ মেথড আছে ক্লাসিক্যাল মেথড হলো যে আমরা যেটা ইউজুয়ালি হাত বাঁকা করে প্যারালাল টু দা সাবকোস্টাল মার্জিন বরাবর আমরা যেভাবে করি সেটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল মেথড অল্টারনেটিভ মেথড হলো কি আমরা রেকটাস অ্যাবডোমেন এর প্যারালাল হাত সোজা করে রেখে আমরা যদি एग्जाम ইয়া করি সেটাকে বলা হয় অল্টারনেটিভ মেথড দুইটা মেথডে আমরা লিভার প্যালপেট করি এবং সেটা শুরু করি আমরা রাইট এলে ফোসা থেকে এন্ড রাইট এলে ফোসা থেকে আমরা আস্তে আস্তে پیشنট যখন ডিপ ইনস্পেকশন হয় 1 সেমি 1 সেমি এন্ড ইনস্পেকশনে আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠব অনেকে হয় কি প্রতিটা ইনস্পেকশনে যারা স্টুডেন্ট যেটা করে যে শিখাইছে যে প্রতি लिभार जरा क्लस मेपे नहीं 
উপরের দিকে পেস্টি গ্রেজুনে দিয়ে করতে হবে উঠে দেখতে হবে যে উপরের দিকে লেফট অফ দ্য লিভার বড় আছে কিনা এরপর কি করা লাগবে সারফেসটাকে আমরা সুন্দর করে হাতে একটু লেভেল করে দিয়ে দেখব যে সারফেসটা স্মুথ কিনা ঠিক আছে এরপর রোগীর মুখের দিকে তাকা থাকবে টেন্ডার আছে কিনা তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো জাস্ট থাকুক আর না থাকুক অভিনয় করে দেখাতে হবে টিচারদের সামনে যে এটা হ্যাঁ যে এইভাবে আমি প্রত্যেকটা স্টেপ আমি মেথডিক্যালি করে আমি আমার এক্সামিনেশন শেষ করলাম এখন প্যালপেট করার পরেও আমাদের কি করে আপার বর্ডার অফ লিভার ডালনেস দেখতে হবে আপার বর্ডার অফ লিভার ডালনেস আমরা যেটা করি রাইট সাইডে এবং মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর এখন কোথায় থাকে সেই সাইডটা উল্লেখ করে করতে হবে আর কি আমরা ইউজুয়ালি উপর থেকে মারতে মারতে নিচের দিকে নামি নিচের দিকে নেমে যেখানে আমরা ডাল পাই সেখানে আমরা উপর থেকে অ্যাঙ্গুলার ব্রিজ থেকে আমরা কাউন্ট করতে করতে গুনে যে হ্যাঁ ফিফথ অথবা সিক্স ইন্টারকোস্টাল ইন মিড ক্লাভিকুলার লাইন তাহলে এই কথাটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে কেন উল্লেখ করতে হবে আমরা জানি লিভার কিন্তু উপরের দিকে বাড়ে ঠিক আছে লিভার উপরের দিকে বাড়ে এই কথাটা এই জন্যই আমরা কিন্তু আপার বর্ডার লিভার ডালনেসটা আমরা দেখি আর কি তাহলে যদি এক্সামিনেশন যখন করা হয়ে গেল তখন বর্ণনা করতে হবে কিভাবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আমার স্টুডেন্টের সব স্টুডেন্টকে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে তোমরা এটা লিখে রাখবা আমি যেভাবে বলি এটা প্রোপোজ গ্রাজুয়েশনে এইভাবেই বলতে হয় হ্যাঁ এখন তাহলে কিভাবে বলতে হয় হ্যাঁ লিভার ইজ ইংলার ইন সাইজ অথবা লিভার ইজ প্যালপেবল ঠিক আছে লিভার ইজ প্যালপেবল টেন সেন্টিমিটার অথবা ফাইভ সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য রাইট সাবকোস্টাল মার্জিং ইন রাইট মিড ক্লাভিকুলার লাইন তারপরে কি এখানে সফট ইন কনসিস্টেন্সি আমরা জানি ভ্যারাল হেপাটাইটিস এর কনসিস্টেন্সি হবে সফট ইন কনসিস্টেন্সি টেন্ডার থাকবে সারফেস ইজ স্মুথ মার্জিন শার্প তাহলে সারফেস ইজ স্মুথ মার্জিন ইজ শার্প এন্ড আপার বর্ডার অফ দ্য লিভার ডালনেস ইন রাইট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ইন রাইট মিড ক্লাভিকুলার লাইন देयर इज নো হেপাটিক ব্রুই অর রাফ এইটুক বলে শেষ করতে হবে তাহলে এই যে বর্ণনাটা এই বর্ণনাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বর্ণনাটা ভালো করে বলতে হবে তাহলে আমি আরেকবার বলে দিই যে লিভার ইজ ইংলার্জ ইন সাইজ ফাইভ সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য রাইট সাবকোস্টাল মার্জিং ইন রাইট মিড ক্লাভিকুলার লাইন সফট ইন কনসিস্টেন্সি টেন্ডার মার্জিন ইজ শার্প সারফেস ইজ স্মুথ আপার বর্ডার লিভার ডাউন ইন রাইট ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস ইন মিড ক্লাভিকুলার লাইন এন্ড देयर इज नो হেপাটিক বুই অর রাফ মোটামুটি এই এইটাই হলো হেপাটাইটিস এর একটা ক্লিনিক্যাল একটা অথবা একটা হলো ফিজিক্যাল সাইন আর একটা হলো জন্ডিস আমি বলছি যে অনেক সময় স্প্লিন্টার জাস্ট প্যালপেবল হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে স্প্লিন্টারও দেখে নিতে হবে জাস্ট প্যালপেবল স্প্লিন এখন এটা স্প্লিন না কিডনি অনেক সময় এটা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় ক্লিনিক্যালি যে স্প্লিন না কিডনি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিফারেনশিয়েটিং পয়েন্ট বলতে হবে হ্যাঁ যে স্প্লিন কোন দিকে পারে স্প্লিন টুয়ার্ডস দা রাইট লেফট পোস্টে পারে কিডনিটা নিচের দিকে পারে ঠিক আছে ফিঙ্গার ইনসেনশন ইজ নট পসিবল ইন কেস অফ স্প্লিন আর ফিঙ্গার ইনসেনশন ইজ পসিবল ইন কেস অফ কিডনি তারপরে কি এখানে স্প্লিনিক নস পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোনো নস টস পাই না স্প্লিন কিডনি পারলে তাহলে এগুলো হলো ডিফারেনশিয়েটিং পয়েন্ট পারকাশন নোট ইজ ডাল এই ক্ষেত্রে পারকাশন নোট ইজ টিম্পেনিক তো এগুলো হলো ইউজুয়াল কথাবার্তা ইউজুয়াল কথাবার্তা আনইউজুয়াল কিছু কথাবার্তাও আছে যে পারকাশন নোট স্প্লিন কিডনি যদি বাড়ে তাহলে কি পারকাশন নোট ডাল হতে পারে কিনা হ্যাঁ অ্যানসার হলো হ্যাঁ অ্যানসার হলো হ্যাঁ যদি কিডনি যদি অনেক বড় হয় কিডনি যদি অনেক বড় হয় দেখা যায় সব কয়েল সব ইন্টেস্টিন সব সরাই দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পারকাশন নোট ডাল হতে পারে আর আমরা জানি কিডনি ইজ বাই ব্যালোটেবল কিডনি ইজ ব্যালোটেবল এটা হলে আমরা ইজুয়ালি জানি হ্যাঁ কিডনি ব্যালোটেবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্যালপেবল দুইটাই এটা মনে রাখতে হবে কিডনি ইজ ব্যালোটেবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্যালপেবল এই কথাটা অনেক সময় বলতে পারে না অনেক স্টুডেন্ট অনেক বলে গেলে হ্যাঁ কিডনি ইজ ব্যালোটেবল প্যালপেবল না কিন্তু এটা কিন্তু কিডনি যখন বড় হয়ে যায় তখন প্যালপেবল হয় এখন আরেকটা প্রশ্ন করা হয় এগুলো এক্সেপশনাল কিছু প্রশ্ন যে স্প্লিন কি ব্যালোটেবল হয় কিনা স্প্লিন ব্যালোটেবল হয় কিনা অ্যান্সার হলো ইয়েস হ্যাঁ স্প্লিন বা ব্যালোটেবল হতে পারে যদি লার্জ স্প্লিন হয় অনেক সময় দেখা যে লিগামেন্ট দিয়ে ধরে রাখছিল সেটা হলো ড্রপ করে নিচের দিকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্প্লিনও ব্যালোটেবল পেতে পারি হ্যাঁ কথাবার্তা এগুলো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো যাই হোক আর কি তো এই মোটামুটি ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড বা বেড সাইডে এই সমস্ত কোশ্চেন গুলা সারা করতে পারে হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন করতে পারে সারা বেড সাইডে যে অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর পেশেন্টের তোমার অ্যাকুট লিভার ফেলর আছে কিনা তুমি বেড সাইডে কি করে বুঝবা কোশ্চেনটা অহর সময় করে যদিও
এনকে ফলো পেটি আছে কিনা তুমি বেড সাইডে কিভাবে বুঝবা এক্সামিনেশন করে হ্যাঁ আমরা কয়েকটা ভাবে এ করতে পারি যেমন ফ্লাফিং টিউমার আমরা দেখতে পারি ফ্লাফিং টিউমার কিন্তু পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে এনকে হেপাটিক এনকে ফলো পেটি আর এটা হলো যে বাইলেটারাল প্ল্যান্টার এক্সটেনসর রেসপন্সেস ঠিক আছে আর এটা হলো কি আর দুটো জিনিস আমরা কনস্ট্রাকশন অফ অ্যাপ্রাক্সিয়া পাই আর ফিঙ্গার কাউন্টিং টেস্ট তো এই সমস্ত জিনিস আমরা ইউজুয়ালি বেড সাইডে এক্সামিনেশন করে পাই খুব কঠিন না কিন্তু এগুলা যদি আমরা যদি চর্চা করি তাহলে কিন্তু এগুলা খুব বেশি কঠিন না শুধু মাথার মধ্যে একটু ঢুকাইতে হবে যে আসলে একটা রোগী হেপাটাইটিস এর রোগী অথবা সিএলডি রোগী তার এনকেফালে বা পেটি পেটি আছে কিনা সেটা আমরা কিভাবে বেড সাইডে আমরা বুঝব তাহলে এটা হলো খুব সহজ উপায় যে তার হাতটাকে আমরা বললাম হ্যাঁ ফ্লাফিং টিউমার টাইপ হয়ে দেখো ফ্লাফিং টিউমার আছে কিনা হ্যাঁ অনেকে ফ্লাফিং টিউমার দেখাতেই পারে না জীবনে অনেক জীবনে কখনো শুনেই না এরকম অনেক সময় মানে স্টুডেন্টরা অ্যাটিটিউড করে যে হ্যাঁ ফ্লাফিং টিউমার কি জিনি জানি না ঠিক আছে এটা এই ফ্লাফিং টিউমারটা দেখাতে হবে ফ্লাফিং টিউমার থাকলে রোগী তাহলে ফ্লাফিং টিউমার যদি পজিটিভ হয় তার যদি এবং যদি ভায়োলেটেড প্লান্টার এক্সটেনশন থাকে দুইটা তো অন্তত করা যায় এখন হলো যে কনস্ট্রাকশন অ্যাপ্রাক্সিয়া আর ফিঙ্গার কাউন্টিং টেস্ট এটা তো আলাদা জিনিস আমি একটা সুন্দর করে স্টার রাখলাম রুইকে বললাম যে তুমি একটা স্টার রাখো দেখ এব্র তেব্র ভাবে একটা স্টার রেখে রেখে দিছে ঠিক আছে তাহলে এটা এটা আসলে এটা হলো কনস্ট্রাকশন অ্যাপ্রাক্সিয়া ওই কোন এক যে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করে তাদের এটা হয় আর কি আর ফিঙ্গার কাউন্টিং টেস্ট এটা একটা ডেভিডসনের একটা চার্ট আছে সেই চার্টটা 1 থেকে 25 পর্যন্ত 30 পর্যন্ত হলো যে ইয়া 25 পর্যন্ত কাউন্ট করতে ইয়া করতে জোড়া লাগে থাকে এত সেকেন্ডের মধ্যে নরমালি मोटामुटी विषय आलोकपात कर शेष कर অন্যদিন হয়তো যদি স্পেসিফিক ভাবে ভাইরাল হেপাটাইটিস বি সি যদি হয় তাহলে আমি আর ভালো করে হেপাটাইটিস বি সি টা পড়াবো আর কি তো হেপাটাইটিস বি অনেক সময় হেপাটাইটিস বি একর ভাইরাল হেপাটাইটিস করে সেই সমস্ত রোগীরা রোগী আমরা পাই তো সেই ক্ষেত্রে সারা দুই চারটা প্রশ্ন করে আর কি তো এর আগে আমি বলছি যে কিভাবে হেপাটাইটিস বি এর টেস্ট করে লিখতে হয় সেগুলো কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আর কি আরেকটা প্রশ্ন করে যে একটা এইচ বি এস অ্যান্টি এইচ বি এস নিয়ে আসছে মানে এটা হলো যে হেপাটাইটিস বি এর এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছে এটা ভ্যাকসিনের জন্য হয়েছে আগের ইনফেকশন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস হয়েছিল ভালো হয়ে গেছে এটা কারণ হয়েছে তাহলে কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করা যায় এই কোশ্চেনটা কিন্তু আরো করা হয় তার মানে হলো যে একজন সার্ভিস এগেইনস্ট সার্ভিস অ্যান্টিজেন এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছে এরকম একটা پیشنটের प्रीवियसলি ভ্যাকসিনেটেড অর ইনফেক্টেড কিভাবে বুঝবো হ্যাঁ আমরা তখন একটা টেস্ট করি অ্যান্টি এসবিসি টোটাল মানে কোর অ্যান্টিজেনের এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি আমরা টেস্টটা করি এটা যদি পজিটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে হ্যাঁ প্রিভিয়াসলি সে ভাইরাল হেপাটাইটিস হয়েছিল আর যদি না থাকে তাহলে বুঝবো যে না ভ্যাকসিনেশন তো ভ্যাকসিনেশন আমরা 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 জানি যে হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি এই দুটাকে কিন্তু আমরা অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ মানে ইমিউনিটি ডেভেলপ মানে ভ্যাকসিনেশন ইমিউনোগ্লোবুলিন প্লাস ভ্যাকসিন দুটাই দিতে পারি আর কি হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি আমরা অনেকেই হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন নিয়ে থাকি ভ্যাকসিন নিয়ে যাই আর কি বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম ডোজ বল হয় স্ট্যান্ডার্ড কিছু ডোজ আছে এবারে এই ভ্যাকসিনের 101 এন্ড 6 মান্থ আমরা যেটা দিই আর কি 01 এন্ড 6 মান্থ কেউ কে দা 01 2 এন্ড 12 মান্থ এরকম অনেক চ্যাপ্টার ডোজ শিডিউল দা 12 মান্থ বুস্টার ডোজ দা হয় এখন একটা জিনিস হলো যে এই যে আমরা ভ্যাকসিন দিচ্ছি যে ভ্যাকসিনের ইফেক্টিভনেস আছে কি নাই কিভাবে দেখি ইফেকটিভনেস আমরা কি টেস্ট দেব যে আমরা সারফেস এগেইনস্ট এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি মানে অ্যান্টি এইচ বি এস এটা আমরা টেস্ট করলে বুঝি যে এটা আসলে তাকে ঠিকমতো প্রোটেকশন দিবে কি দিবে না ইজুয়ালি 10 যদি মিলি ইন্টারাকশন ইউনিটের উপরে যদি থাকে তাহলে আমরা বলি হ্যাঁ প্রোটেক্টিভ লেভেল পর্যন্ত আছে 10 তো আমরা দেখি অনেকের কিন্তু 10 থেকে 100 অনেকের 1000 এর উপরে থাকে আর কি তো 1000 এর উপরে থাকলে অবশ্যই এটা ভালো একটা ইমিউনিটি দেয় আর কি হেপাটাইটিস বি এর এগেইনস্ট তো যদি যদি 10 এর নিচে দেয় তাহলে বুঝবে যে হ্যাঁ এটা হলো হাইপার রেসপন্ড আর রেসপন্ড ভালো হয় নাই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা দেখি ঠিক আছে যে রেসপন্ড করে নাই এর আগে বিচারে কিছু क्वेश्चन করে যে আরেকটা क्वेश्चन করে এরকম যে একজন একটা রোগী তোমার কাছে আসছে এসবিএস এজি পজিটিভ সে বিদেশ যেতে চাইছিল বিদেশ যেতে চাইছিল সে রুটিন টেস্ট করতে গেছে রুটিন টেস্ট করতে যে এসবিএস এজি টেস্ট পজিটিভ আসছে 
এই রোগীটাকে তুমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবা এই কোশ্চেনটা কিন্তু করা হয় ঠিক আছে এই এটা কিন্তু একটা ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন এবং কমন কোশ্চেন কারণ এরকম আমরা পাই কিন্তু এইভাবেই বেশি যে রুটিন এক্সামিনেশন করতে যে এজ বেসিস পজিটিভ পাই অথবা এটা আছে বিদে যাচ্ছিল বিদে যাওয়ার জন্য কিছু চেকআপ করতে যে চেকআপ করতে যে এজ বেসিস এজ পজিটিভ ধরা পড়ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এবং এই কোশ্চেনটা অনেক কি ধরা হয় যে সে ঠিক মতো পারে কি পারে না কিভাবে আমরা এই রোগীটাকে অ্যাপ্রোচ করব যে প্রথমে আমরা ডিফারেনশিয়েট করে নিব এটা আইদার অ্যাকুট আর ক্রনিক ইনফেকশন তাহলে আমরা দুই লাইনে চলে যাবো আর কি অ্যাকুট ইনফেকশন না ক্রনিক ইনফেকশন তাহলে আমরা এর আগে আমি বলছি যে অ্যাকুট এবং ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস বি আমরা ডিফারেনশিয়েট করার জন্য আমরা একটা টেস্ট করি সেটা হলো যে কোর অ্যান্টিজেন এগনেস্টে অ্যান্টিবডি দেখি অ্যান্টি এইচ বি সি আই জি এম তাহলে তোমার অ্যান্সার হবে যে হ্যাঁ এই রোগীটা আসলেই আমি আগে অ্যান্টি এইচ বি সি আই জি এম এই টেস্টটা করে নেব কেন করে নেব যদি এই টেস্টটা পজিটিভ থাকে তাহলে এটা অ্যাকুট ইনফেকশন আর যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে এটা ক্রনিক ইনফেকশন তাহলে আমি অ্যাকুট ইনফেকশন থাকলে আমার অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস যে মার্কার গুলো আছে সেগুলো করবো আর যদি ক্রনিক ইনফেকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস এর মার্কার গুলো করে নেব আমরাছে <coughs> যদি অ্যাকুট ইনফেকশন হয় তাহলে আমার অ্যান্সার হবে যে হ্যাঁ আমরা যদি অ্যাকুট ইনফেকশন থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই রোগীটার জন্য ওয়েট করব আমরা দেখব যে পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এর এগনেস্টে অ্যান্টিবডি বা সার্ভেসে অ্যান্টিজেন এগনেস্টে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করলো কিনা সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পারি আর যদি ক্রনিক হয় তাহলে আমরা ক্রনিকের সেই টেস্ট গুলা যেটা করবো ই অ্যান্টিজেন অ্যান্টি এইচ বিই তারপর ডিএনএ লেভেল দেখবো এইচ জিবিটি লেভেল দেখবো দেখে আমরা যদি তার ট্রিটমেন্ট উপযোগী হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট করবো তাহলে তোমার এরপরে তোমার আর কোন চিকিৎসা আছে কি নাই বা ফ্যামিলি কাউন্সিলিং এর কোন ব্যাপার সেবার আছে কি নাই অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক রোগী পাই এরকম যে এটা হচ্ছে ওয়াইফের এটা হেপাটাইটিস বি আছে দেখা যাচ্ছে যে তাকে হলো ফ্যামিলি থেকে এমন ভাবে বয়কট করছে তার স্পর্শ করা থেকে শুরু করে তার হাতে খাওয়া কোন কিছু থেকে সবকিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করছে তো এই জিনিসগুলো হবে যে হেপাটাইটিস যদি হয় তাকে সোয়া যাবে না ধরা যাবে না এরকম না বিষয়টা হেপাটাইটিস বি যেভাবে যেভাবে ছড়ায় সেই জিনিসগুলোকে আমাদের ফ্যামিলি যে মেম্বার গুলো থাকে সেগুলোকে বলতে হবে আর একটা বিষয় হলো সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বার জাস্ট তার সাথে যে যে থাকে তাদের টেস্ট করতে হবে টেস্ট করে আমরা ইউজুয়ালি তিনটা টেস্ট করি যে ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে অনেকে একটা টেস্ট করে অনেকে দিয়ে দেয় কিন্তু আইডিয়ালি কিন্তু তিনটা টেস্ট করা উচিত একটা হলো যে এইচ বি এস এ জি আর একটা দেখা হয় অ্যান্টি এইচ বি সি টোটাল আর আরেকটা দেখা হলো অ্যান্টি এইচ বি এস আমি জানি না যে এই রোগীর আগে হেপাটাইটিস বি হয়েছিল হয়ে তার এগেনস্টে ইমিউনিটি ডেভেলপ করছে তাকে আমার ভ্যাকসিন দিয়ে তো কোনো লাভ নাই এই জন্য তিনটা টেস্ট আমরা ইউজুয়ালি করি যদিও আমাদের দেশে আসলে এগুলো করা সম্ভব হয় না কারণ এটা তো বাইবহুল টেস্ট এইচ বি এস এ জি কঠিন <laughs> যদি কেউ না জানে জীবনে বলতে পারবে না এটা এটা আমরা কিন্তু পাই যেহেতু আমরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আমরা কাজ করতে যে দেখা যাচ্ছে ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় স্যালাইন দেওয়ার সময় অনেক সময় আমাদের হেপাটাইটিস বি এর ইউজেবল নিডিলটা আমাদের হাতে কিন্তু পিক হয় হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জানাটা খুবই জরুরি খুবই জরুরি আর কি কি করা লাগবে কেউ যদি ভ্যাকসিনেটেড থাকে যদি আনভ্যাকসিনেটেড থাকে যদি আনভ্যাকসিনেটেড মানে আগে ভ্যাকসিন নাইনি হেপাটাইটিস সেই ক্ষেত্রে আমরা এক ডোজ ইমোনোগ্লোবিলিন দিয়ে দেবো আমরা তাদেরকে এক ডোজ এমোনোগ্লোবিলিন এবং 
ভ্যাকসিনেশন শিডিউল ভ্যাকসিন দিয়ে দেব তাহলে এটা হলো অ্যানসার এখন এরকম তো হয় অনেকে ভ্যাকসিন নিয়েছে যারা নিডিল পিক যথা নিডিল পিক হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 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 নন রেসপন্ডার তার মানে তার লেভেল যদি 10 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার ইন্ডাস্ট্রি ইন পার লিটার উপরে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি কিছুই করব না এটা একটা আমরা একটা লোয়েস্ট লেভেল আমরা ধরে আছি 10 মিলি ইন্টারস্টার ইউনিট এর নিচে যদি থাকে এর উপরে যদি থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে কিছুই করব না আর যদি 10 এর নিচে থাকে তাহলে আমি কি করতে পারি এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্নিং क्वेश्चन যদি নিডিল পিক হয়েছে তার এনটি এইচ বি এস 10 এর নিচে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা দুইটা কাজ করতে পারি তাকে আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন দুইটা ডোজ এক মাস অ্যাপার্টে দিতে পারি ইমিউনোগ্লোবুলিন দুইটা ডোজ এক মাস অ্যাপার্ট দিতে পারি অথবা এক ডোজ ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে তাকে আমরা রিভ্যাকসিনেশন করতে পারি তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝা গেছে তাহলে কি বললাম কি কঠিন হয়ে যাচ্ছে আসলে অনেক তথ্য দেওয়া হচ্ছে তো এটা বারে বারে শুনলে এটা মাথার মধ্যে চলে আসবে কিন্তু কারণ এই সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন এই প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো কিন্তু দিতে হবে তাহলে আমি কি বললাম যে নন মানে রেসপন্ডার নন মানে এর আগে ভ্যাকসিন নিয়েছিল কিন্তু তার লেভেলটা ওই রকম হয় নাই দশের উপরে উঠে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই ডোজ ইমিউনোগ্লোবুলিন এক মাস অন্তর অন্তর দিতে পারি অথবা এক ডোজ ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে রিভ্যাকসিনেশন করতে পারি এটা একটা জিনিস আর একটা হলো যে দেখা যাচ্ছে কেউ ভ্যাকসিন শুধু দিয়ে দিছে কখনো মেজার করে নাই যে আসলে আমার প্রোটেকটিভ লেভেল আছে কি নেই প্রোটেকটিভ লেভেল আছে কি নেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে ওই অ্যান্টি এইচ বি এস টেস্টটা করে নিতে হবে অ্যান্টি এইচ বি এস টেস্টটা করে নিতে হবে যদি তার লেভেলটা ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছুই করব না কোনো কিছু করব যদি মানে দশের উপরে আর যদি দশের নিচে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক ডোজ ইমিউনোগ্লোবিলিন এবং বুস্টার ডোজ দেবো একটা এই মোটামুটি হলো যে এই ইমিউনো বা কেমো ইমিউনো প্রোফাইল অ্যাক্সিস যদি অ্যাক্সিডেন্টটা নিডিল পিক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এইভাবে কিন্তু আমরা একটা হেপাটাইটিস বি ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে আমরা একটা প্রোফাইল অ্যাক্সিস দিতে পারি তো এই প্রোফাইল অ্যাক্সিসটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে হ্যাঁ প্রোফাইল অ্যাক্সিসটা অনেকে জানে না আর কি আর একটা বিষয় হলো যে ভ্যাকসিন তো দিই ভ্যাকসিন আমরা বাচ্চাদের डोज क्षेत्र তো এই হলো মোটামুটি হেপাটাইটিস বি সম্পর্কে কথাবার্তা আরো হেপাটাইটিস বি নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে আমি আর ঠিক যাচ্ছি না আমার টপিকটা কমন ছিল তো কমন অ্যাকুট ভাইরাল হেপাটাইটিস সব ভাইরাস নিয়ে বলতে গেলে অনেক লম্বা লেকচার নিতে হবে আর কি তো আমি ওভারঅল একটা স্টুডেন্ট পরীক্ষার হলে কিভাবে বলবে এবং কিভাবে অ্যানসার দেবে আমি বলার চেষ্টা করেছি তো এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আসতে পারে তোমাদের হলো প্রপ পরীক্ষায় যে কোশ্চেন গুলো আসে তো আসতে পারে হ্যাঁ এই টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড মেল প্রেজেন্টেড উইথ ইয়েলো কালার শোন অব দ্য আইস ফর টেন ডেজ প্রিসিডেড বাই অ্যানোরেকশন অফ শোয়ার ভমিটিং হোয়াট ইস ইউর ডায়াগনোসিস ঠিক আছে তো এরকম ভাবে কোশ্চেন আসতে পারে বা হাউ উইল ইনভেস্টিগেট দিস পেশেন্ট তাহলে এই অ্যাকুট ফ্যাল হেপাটাইটিসের কিন্তু এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে অথবা শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে যে মার্কার অফ হেপাটাইটিস বি তো এই বিষয়গুলো আশা করি তোমরা পড়বে এবং যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে ঠিক আছে কোশ্চেন যদি থেকে থাকে তাহলে ফেসবুকের মাধ্যমে অথবা মাধ্যমে করতে পারো আমি দুইটা কোশ্চেন ছিল আমাদের এখানে স্যার বলবো স্যার হ্যাঁ বলো 
क्षेत्रीय আর চাইল্ড এর ক্ষেত্রে এ এবং বি দিয়ে হয় আমরা যদি কোনো বাচ্চা অথবা 10 ছোট বাচ্চারা যদি আমরা হেপাটাইটিস জন্ডিস নিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি টেস্টা করি আর যদি অ্যাডাল্ট আসে আমরা তখন হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস ই করি ইউজুয়ালি কিন্তু এটা এটা ইউজুয়াল কথা হচ্ছে আনইউজুয়াল হয় না তা না বেশ কিছুদিন আগে রাশিয়াতে কিন্তু আউটব্রেক হয়েছিল হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস এ ভাইরাস অ্যাডাল্টে অনেক হয়েছিল चिंता करते शुद्ध प्रेगनेंसिटाइटिस लिखते हैं ফলমেন্ট লিভার ফেলিয়র তে তিনটা স্টেজ আছে ঠিক আছে হাইপার অ্যাকিউট অ্যাকিউট এবং সাব অ্যাকিউট আছে না ওটা আমি আসলে আরেকটা লেকচার সেটা হলো যে একটা রোগী অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়র হয়েছে ঠিক আছে এবং এইডস উইকস এর আগে তার জন্ডিস এর আগে কোনো কিছু ছিল না এর মাঝখানে এই রোগীর কি ডেভেলপ করছে কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ঠিক আছে যেটা পিটি আইএনআর লেভেল 1.5 এর উপর বেশি হয়েছে অ্যাসিটিস ডেভেলপ করছে এনকোফালিপিডি ডেভেলপ করছে ঠিক আছে জন্ডিস টু এনকোফালিপিডি ডেভেলপ করছে लेसान चेस्टा ठीक <laughs> 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 <laughs>